എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ദർശന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കേരളത്തിലുള്ള കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അവസാനം ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ കാരണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മാത്രമേ എന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ കലാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഡെയിലി അത് തന്നെയായ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ബോറടിച്ചേക്കും അതും കുറേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ അടിക്ക് പഠിക്കേണ്ടതും മാത്രം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്നൊന്ന് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരെയാണ് അതിൽ നമ്മളുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അയ്യങ്കാളീനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് അയ്യങ്കാളീനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അധസ്ഥിതരുടെ പടത്തലവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് പെരുംകാട്ടുവിള എന്ന സ്ഥലത്ത് വെങ്ങാനൂരിലെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മഗൃഹം അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാവത്തറ വീട് എന്നുള്ളതും പിതാവ് അയ്യനും മാതാവ് മാലയും ഭാര്യ ചെല്ലമ്മയും അതുപോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യകാല നാമമാണ് കാളി ഓക്കെ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പുലയ സമുദായത്തിലായിരുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അതുപോലെ ദളിതർക്ക് പൊതുനിരത്തിൽ കൂടിയുള്ള സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയ നവോദാന നായകനും അയ്യങ്കാളിയാണ് അദ്ദേഹം വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അത് വെങ്ങാനൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെയായിരുന്നു അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വില്ലുവണ്ടി യാത്ര സമരം അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പുലയ സമുദായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി അയ്യങ്കാളി വെങ്ങാനൂരിൽ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത കർഷക സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതും അയ്യങ്കാളിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി നേതാവായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അയ്യങ്കാളി എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത കർഷക സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതും അയ്യങ്കാളിയാണ് ഇനി അയ്യങ്കാളിയാണ് നമ്മുടെ സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് അതുപോലെ സാധുജന പരിപാലന സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പ്രചോദനമായ സംഘടന ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എസ് എൻ ഡി പി ആണ് ഇനി അത് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലുമാണ് ഓക്കെ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സാധുജന പരിപാലന സംഘം എന്ന ഒരു സംഘം രൂപീകരിച്ചത് അത് എസ് എൻ ഡി പിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് സ്ഥാപിച്ചത് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ഇനി സാധുജന പരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ മുഖപത്രം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധുജന പരിപാലിനി സാധുജന പരിപാലിനി അത് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഓക്കെ ഏഴ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിതമായി എന്നുണ്ടെങ്കിലും സാധുജന പരിപാലിനി എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അത് മുഖപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇനി സാധുജന പരിപാലിനീൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചങ്ങനാശാരി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള സുദർശന പ്രസിൽ നിന്നാണ് സാധുജന പരിപാലിനി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആദ്യമായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി സാധുജന പരിപാലിനിയുടെ ആദ്യ എഡിറ്റർ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെമ്പന്തറ കാളി ചോതി കറൂപ്പൻ ഈ സാധുജന പരിപാലന സംഘം പിന്നീട് പുലയ മഹാസഭയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് അപ്പൊ സാധുജന പരിപാലന സംഘവും പുലയ മഹാസഭയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് സാധുജന പരിപാലന സംഘം പുലയ മഹാസഭയായി മാറ്റിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാധുജന പരിപാലന സംഘത്തെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് അയ്യങ്കാളിയാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴാണ് ഇനി അതിന് പ്രചോദനമായ സംഘടന എസ് എൻ ഡി പി ആണ് അതിൻ്റെ മുഖപത്രം എന്നുള്ളത് സാധുജന പരിപാലിനി എന്നുള്ളതാണ് അത് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഓക്കെ ഇനി സാധുജന പരിപാലിനി പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള സുദർശന പ്രസ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ആദ്യ എഡിറ്റർ ചെമ്പന്തറ കാളി ചോതി കറുപ്പനാണ്
ഓക്കെ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിനാണ് ഇനി അടുത്തത് പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ പ്രവേശനം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ അതായത് ഈ പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ പ്രവേശനം നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യങ്കാളിയെല്ലാം ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമൂലം അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ പ്രവേശനം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ എന്നുള്ളത് പെരിനാട് സർവസമുദായ സമ്മേളനം അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് എന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അയ്യങ്കാളി നമ്മുടെ ഈ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അയ്യങ്കാളി ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രസംഗിച്ചത് ഓക്കെ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഏഴിന് ആണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് അയ്യങ്കാളി ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രസംഗിച്ചത് ഓക്കെ അതുപോലെ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യ ദളിത് വംശനച്ചനാണ് അയ്യങ്കാളി എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഇത് പി എസ് സി മുന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി ഓക്കെ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അയ്യങ്കാളിയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അയ്യങ്കാളി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അയ്യങ്കാളിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരു അയ്യങ്കാളിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അത് ബാലരാമപുരത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അയ്യങ്കാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇനി ഗാന്ധിജിയും അയ്യങ്കാളിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് അതേതായിരുന്നു നമ്മളുടെ സാധുജന പരിപാലന സംഘം പുലയ മഹാസഭയായി മാറിയതിന് തൊട്ടടുത്ത വർഷം അല്ല തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷമാണ് ഗാന്ധിജിയും അയ്യങ്കാളിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അയ്യങ്കാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം വർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ പുലയ സമുദായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി അയ്യങ്കാളി മെങ്ങാനൂരിൽ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ മുഖപത്രമായിട്ടുള്ള സാധുജന പരിപാലിനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു പിന്നെ പെരിനാട് സർവസമുദായ സമ്മേളനം അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് ഇന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അപ്പം ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനൊക്കെ മുന്നേ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയ്യങ്കാളി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ അഞ്ചിനായിരുന്നു അതിനൊരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഏഴിന് അദ്ദേഹം അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് സാധുജന പരിപാലനയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവും മറ്റേ പെരിനാട് സർവസമുദായ സമ്മേളനവും നടന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അയ്യങ്കാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഗാന്ധിജിയും അയ്യങ്കാളിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സാധുജന പരിപാലന സംഘം പുലയ മഹാസഭയായി മാറിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് അയ്യങ്കാളിയുടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിതാ പുലയശേവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നവോത്ഥാന നായകനാണ് അയ്യങ്കാളി അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ കാണായ പാഠങ്ങളിലെല്ലാം മുട്ടിപ്പുല്ല് കുരുപ്പിക്കും എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായിട്ട് സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഈ ഒരു വാക്യം ഇത് ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഈ
പെരുനാട് ലഹള എന്നെല്ലാം അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള എന്നെല്ലാം അറിയുന്നത് ഈ പുലയ ലഹളയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നെടുമങ്ങാണ്ട് ചന്ദലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കല്ലുമാല സമരം അതാണ് പെരുനാട് ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതും അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് അയ്യങ്കാളിയുടെ ശവകുടീരം അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂൺ പതിനെട്ടിന് അന്തരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം അറിയപ്പെടുന്നത് പാഞ്ചജന്യം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രതിമ തിരുവനന്തപുരത്തെ വെള്ളയമ്പലത്തിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത വർഷം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതാണ് അതുപോലെ അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആ പ്രതിമ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഇസ്ര ഡേവിഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂൺ പതിനെട്ടിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം അറിയപ്പെടുന്നത് പാഞ്ചജന്യം എന്നാണ് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലായിരുന്നു അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രതിമ തിരുവനന്തപുരത്തെ വെള്ളയമ്പലത്തിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ആ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും അത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഇസ്ര ഡേവിഡുമാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് അയ്യങ്കാളിയോടുള്ള ആദര സൂചകമായിട്ട് തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വർഷം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് അതുപോലെ അയ്യങ്കാളി അർബൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം ആരംഭിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് ഇനി അയ്യങ്കാളിയുടെ പേരിൽ ഒരു ചെയർ ആരംഭിച്ച സർവകലാശാല കാസർഗോഡിലുള്ള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയാണ് പിന്നെ കേരള പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരിലുള്ള അയ്യങ്കാളി ഭവനാണ് ഇനി അയ്യങ്കാളിയുടെ സ്മാരകം അറിയപ്പെടുന്നത് ചിത്രകൂടം എന്നാണ് ഓക്കെ അയ്യങ്കാളിയുടെ ശവകുടീരം അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പാഞ്ചജന്യം എന്ന് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകം അറിയപ്പെടുന്നത് ചിത്രകൂടം എന്നാണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ അയ്യങ്കാളിയെ കുറിച്ച് പലരും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അയ്യങ്കാളിയെ പുലയൂരുടെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജി ആണ് ഓക്കെ അയ്യങ്കാളിയെ പുലയൂരുടെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് ഇനി അയ്യങ്കാളിനെ ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും പുലയരുടെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജിയുമാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് അയ്യങ്കാളി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇ കെ നായനാറാണ് ഇനി അയ്യങ്കാളിയെ ആളിക്കത്തിയ തീപ്പൊരി എന്ന് വിശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആളിക്കത്തിയ തീപ്പൊരി എന്ന് വിശേഷണമുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് അയ്യങ്കാളി അതുപോലെ ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി അയ്യങ്കാളിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് കേരള ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിയ അയ്യങ്കാളി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരിയാണ് അയ്യങ്കാളിയെ കുറിച്ച് കേരള ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിയ അയ്യങ്കാളി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ അപ്പൊ ഒന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധസ്ഥിതരുടെ പടത്തലവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യങ്കാളിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യകാല നാമം എന്നുള്ളത് കാളിയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പിതാവ് അയ്യനാണ് അപ്പൊ അയ്യന്റെ കാളി അതാണ് അയ്യങ്കാളി എന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അദ്ദേഹം ദളിതർക്കായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വില്ലുവണ്ടി യാത്ര അതുപോലെ പുലയ ലഹള പിന്നെന്തായിരുന്നു നെടുമങ്ങാട് ചന്ദലഹള കല്ലുമാല സമരം ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ദളിതർക്കായിട്ട് അവരുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം വെങ്ങാനൂരിൽ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം പുലയ സമുദായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു പിന്നെ സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴില് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അദ്ദേഹം പ്രജാ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂൺ പതിനെട്ടിന് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം അറിയപ്പെടുന്നത് പാഞ്ചജന്യം എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകം
അയങ്കാളിയെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് വേഗം കമൻ്റ് ചെയ്തേ അതുപോലെ ഗാന്ധിജിയും അയ്യങ്കാളിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം അതും ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ പെരിനാട് സർവസമുദായ സമ്മേളനം അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നതെന്ന് എന്നുള്ളതും ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം അറിയപ്പെടുന്ന പേരും ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അയ്യങ്കാളിനെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇ കെ നായനാരാണ് പെരിനാട് സർവസമുദായ സമ്മേളനം അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവകുടീരം അറിയപ്പെടുന്നത് പാഞ്ചജന്യം എന്നുള്ളതുമാണ് അദ്ദേഹവും ഗാന്ധിജിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴുമാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ പ്രസിദ്ധമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു പേരാണ് സർവവിദ്യാതി രാജ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സർവവിദ്യാതി രാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് എന്നുള്ളത് അത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അയ്യങ്കാളിയുടെ ജനനദിനം പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ജനിച്ചു ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന സ്ഥലം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൻമൂല കണ്ണൻമൂല എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മസ്ഥലം കണ്ണമൂല എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മഗ്രഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഉള്ളൂർക്കോട് വീട് എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളൂർക്കോട് വീട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മഗ്രഹം അറിയപ്പെടുന്നത് പിതാവ് വാസുദേവ ശർമ്മ മാതാവ് നങ്ങമ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം അയ്യപ്പൻ ആണ് ഓക്കെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ നാമം അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരുക്കൾ ആരെല്ലാം ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തൈക്കാട് അയ്യാ സ്വാമികൾ പേട്ടയൽ രാമൻ പിള്ളാശൻ സുബ്ബജടാപാടികൾ ഓക്കെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ നാമം അയ്യപ്പനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യകാല നാമം കുഞ്ഞൻ പിള്ള എന്നുള്ളതാണ് ഇതും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ബാല്യകാല നാമമാണ് കുഞ്ഞൻ പിള്ള എന്നാൽ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അയ്യപ്പനാണ് ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ആദ്യകാല ഗുരു ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പേട്ടയിൽ രാമ പിള്ള ആശാനാണ് ഓക്കെ പേട്ടയിൽ രാമൻ പിള്ള ആശാനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ആദ്യകാല ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാമൻ പിള്ള ആശാന്റെ ഗുരുകുലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടും അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായും കുഞ്ഞൻ പിള്ളയെ മോണിറ്റർ അതായത് ചട്ടമ്പി ആയിട്ട് നിയോഗിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ചട്ടമ്പി എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ഓക്കെ അല്ലാതെ അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായിട്ട് അടിയുണ്ടാക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ടല്ല ചട്ടമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് മോണിറ്റർ എന്നുള്ളൊരു പദവീന അവർ പറയുന്ന പേര് ചട്ടമ്പി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചട്ടമ്പി എന്ന പേര് വന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ആദ്യകാല ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് പേട്ടയിൽ രാമൻ പിള്ള ആശാനാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം വേദോപനിഷത്തുകളും സംസ്കൃതത്തിലും യോഗാവിദ്യയിലും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരു ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സുബ്ബജടാപാടികളാണ് ഓക്കെ സുബ്ബജടാപാടികൾ ഓക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമിനെ സന്യാസ വൃത്തി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ഓക്കെ അപ്പൊ വേദോപനിഷത്തുകളിലും സംസ്കൃതത്തിലും യോഗാവിദ്യയിലും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരു ആണ് സുബ്ബജടാപാടികൾ അദ്ദേഹത്തിന് സന്യാസവൃത്തി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയും സുബ്ബജടാപാടികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ തമിഴ് വ്യാകരണത്തിലും തമിഴ് വേദാന്ത ശാസ്ത്രത്തിലും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരു സ്വാമിനാഥ ദേശികൾ ആണ് ഓക്കെ സ്വാമിനാഥ ദേശികർ ആണ് തമിഴ് വ്യാകരണത്തിലും തമിഴ് ശാസ്ത്രത്തിലും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരു ഓക്കെ 
ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ബോധോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വടിവീശ്വരം ആണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള വടിവീശ്വരം എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ബോധോദയം ലഭിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം സന്യാസമെല്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സ്വീകരിച്ച പേരാണ് ഷൺമുഖദാസൻ ഓക്കെ ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷൺമുഖ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മുരുകനെയാണ് അദ്ദേഹം മുരുകൻ്റെ തീവ്ര ഭക്തനായതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ അതിന് ഷൺമുഖ ദാസൻ എന്ന അതായത് മുരുകൻ്റെ ദാസൻ എന്ന പേര് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സ്വീകരിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്തെല്ലാം പേരുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ നാമം അയ്യപ്പനാണ് ബാല്യകാല നാമം കുഞ്ഞൻ പിള്ളയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ചട്ടമ്പി എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഷൺമുഖദാസൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്കുള്ള മതപരിവർത്തനത്തിന് എതിർത്തിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അതുപോലെ സസ്യഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അഹിംസയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച നവോത്ഥാന നായകനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ചട്ടമ്പിയാണ് പേര് അങ്ങനെയെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റ് വേദോ വേദോപനിഷത്തുകളും സംസ്കൃതവും അതുപോലെ തമിഴ് വേദാന്ത ശാസ്ത്രവും തമിഴ് വ്യാകരണവും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മൊത്തത്തിൽ ഒരു സന്യാസ വൃത്തം അല്ല അദ്ദേഹം പണ്ട് മുതൽക്കേ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ക്ലർക്കായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള നവോത്ഥാന നായകനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഓക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ക്ലർക്കായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള നവോത്ഥാന നായകനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായൊരു പ്രസ്താവനയാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ കെടുതികൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് പരിഹാരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ അല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ജാതി ഭൂതങ്ങളെ അടിച്ചു പുറത്താക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഓക്കെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ കെടുതികൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് പരിഹാരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കലല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ജാതി ഭൂതങ്ങളെ അടിച്ചു പുറത്താക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ആയിരുന്നു ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പന്മനയിലാണ് അദ്ദേഹം സമാധി ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മെയ് അഞ്ചിന് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മെയ് അഞ്ചിന് അദ്ദേഹം സമാധി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമാധി സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പന്മനയിലാണ് ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലത്തിനടുത്ത് ശിഷ്യന്മാർ പണിത ക്ഷേത്രമാണ് ബാലഭട്ടാരക ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പേരിൽ ആ സമാധി സ്ഥലത്തിനടുത്ത് അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പണിത ക്ഷേത്രമാണ് ബാലഭട്ടാകര ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളോടുള്ള ആദക ആര ആദരസൂചകമായിട്ട് പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് ആയിരുന്നു ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് അടുത്ത് നമുക്ക് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഓക്കെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ സന്ദർശിച്ച വർഷം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ഇനി സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കേരള സന്ദർശനത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിച്ച വ്യക്തി നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ പൽപു ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നും എറണാകുളത്ത് എത്തിയിട്ടാണ് വിവേകാനന്ദൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ സന്ദർശിച്ചത് ഓക്കെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കാണാനായിട്ട് എറണാകുളത്തേക്ക് എത്തിയത് വിവേകാനന്ദനാണ് ഇനി അദ്ദേഹം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മലബാറിൽ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്നാണ് വിവേകാനന്ദൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ മലബാറിൽ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്ന് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഗരുഡനാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൊതുകാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചട്ടമ്പി സ്വാമിക
അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത് വിവേകാനന്ദൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് മലബാറിൽ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്നുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹം തേരെ തിരിച്ചു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗരുഡനാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൊതുകാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് ചിന്മുദ്രയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി വിവരിച്ചു കൊടുത്തത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും വിവേകാനന്ദനും കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തുവയ്ക്കും ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കാണുന്നതിന് പത്ത് വർഷം മുൻപ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് അതായത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് ചെമ്പഴിൻ്റെക്കടുത്തുള്ള അണ്ണിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഓക്കെ ഇനി ഈ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും ഹടയോഗ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തൈക്കാട് അയ്യ സ്വാമികളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും ഹടയോഗ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ച വ്യക്തി തൈക്കാട് അയ്യ സ്വാമികളാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം ശ്രീനാരായണ ഗുരു രചിച്ച കൃതിയാണ് നവമഞ്ചരി ഇത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം ശ്രീനാരായണ ഗുരു രചിച്ച കൃതിയാണ് നവമഞ്ചരി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ വിശേഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അതായത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു സർവവിദ്യാധി രാജ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ബാലഭട്ടാകരൻ ഓക്കെ ഇത് നമ്മളുടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലത്തിനടുത്ത് ശിഷ്യന്മാർ പണിത ക്ഷേത്രം ബാലഭട്ടാരക ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അതിന് ആ പേര് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഒരു വിശേഷണമാണ് ബാലഭട്ടാരകൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ കാവി ധരിക്കാത്ത സന്യാസി ഇതും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാവി ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാന നായകൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ മഹാനായ പണ്ഡിത സന്യാസി എന്നും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാവിയും കമണ്ഡലവും ഇല്ലാത്ത സന്യാസി അതും പി എസ് സി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാവിയും കമണ്ഡലവും ഇല്ലാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാന നായകൻ ആര് എന്നുള്ളത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെല്ലാമാണ് വിശേഷണങ്ങൾ വിശേഷണങ്ങൾ സർവവിദ്യാധിരാജ ബാലഭട്ടാരകൻ കാവി ധരിക്കാത്ത സന്യാസി കേരളത്തിന്റെ മഹാനായ പണ്ഡിത സന്യാസി കാവിയും കമണ്ഡലവും ഇല്ലാത്ത സന്യാസി എന്നുള്ളതെല്ലാം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതികൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പ്രധാന കൃതികൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വേദാധികാര നിരൂപണം പ്രാചീന മലയാളം മോക്ഷപ്രദീപ ഖണ്ഡനം പിന്നെ ക്രിസ്തു മത ചേതനം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ വേദാധികാര നിരൂപണം എന്നുള്ള കൃതിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഈ വേദപഠനം ബ്രാഹ്മണരുടെ മാത്രം കുത്തകയല്ല എന്നും അത് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നും സമർത്ഥിക്കുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് വേദാധികാര നിരൂപണം ഓക്കെ വേദപഠനം ബ്രാഹ്മണന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും കൂടിയുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് അത് പറഞ്ഞ കൃതി വേദാധി വേദാധികാര നിരൂപണമാണ് പിന്നെ ശൂദ്രന്മാർക്കും വേദം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് വാദിച്ചതും ഈ വേദാധികാര നിരൂപണത്തിലാണ് പിന്നെ തീ പോലുള്ള വാക്കുകൾ കത്തിപ്പോകാത്തത് ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് വിവേകാനന്ദനാണ് പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഈ വേദാധികാര നിരൂപണം എന്നുള്ള കൃതിയെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ആ കൃതിയിൽ തീ പോലുള്ള വാക്കുകളാണ് ആ കൃതി കത്തിപ്പോകാത്തത് ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത
പ്രാചീന മലയാളം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ പരശുരാമൻ കേരളത്തെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനമായി നൽകി എന്ന പുരാവൃത്തത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് പ്രാചീന മലയാളം ഓക്കെ അതായത് പരശുരാമൻ മഴുവറിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കേരളം അത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് പ്രാചീന മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൃതിയാണ് പ്രാചീന മലയാളം ഓക്കെ ഇനി മോക്ഷ പ്രദീപ ഖണ്ഡനം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ കൃതിയായിട്ടുള്ള മോക്ഷ പ്രദീപത്തിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ രചിച്ച കൃതിയാണ് മോക്ഷ പ്രദീപ ഖണ്ഡനം അപ്പൊ മോക്ഷ പ്രദീപം എന്നുള്ളത് ആരുടെ കൃതിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മളുടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ അല്ല അത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടേതാണ് ആ കൃതിയെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചു കൊണ്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് ഈ മോക്ഷ പ്രദീപ ഖണ്ഡനം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഈ ക്രിസ്തുമത ചേതനം എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തീയ മിഷണറിമാരുടെ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്ത ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് ക്രിസ്തുമത ചേതനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്കുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ പരിവർത്തനം ശക്തമായി എതിർത്ത ഒരു നവോത്ഥന നായകനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ക്രിസ്തീയ മിഷണറിമാരുടെ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്ത ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് ഈ ക്രിസ്തുമത ചേതനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെല്ലാം പി എസ് സി ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാ കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദി ഭാഷ ആദി ഭാഷ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമുദായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഷ തമിഴാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് ഈ ആദി ഭാഷ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുമത സാരം നിജാനന്ദ വിലാസം ഇതും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരുടെ കൃതിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിജാനന്ദ വിലാസം ശ്രീചക്ര പൂജാ കൽപ്പം അദ്വൈത പഞ്ചരം പുനർജന്മ നിരൂപണം തർക്കരഹസ്യ രത്നം അദ്വൈത ചിന്താ പദ്ധതി ജീവകാരുണ്യ നിരൂപണം സർവമത സാമരസ്യം അതുപോലെ ബ്രഹ്മതത്വ നിർവാസം എന്നുള്ളത് വേറെ ബുക്കാണ് കേട്ടോ സർവമത സാമരസ്യം എന്നുള്ളതും ബ്രഹ്മ തത്വ നിർവാസം എന്നുള്ളതും വേറെ ബുക്കാണ് പിന്നെ തമിഴകം എന്നുള്ളതെല്ലാം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതികളാണ് അപ്പൊ ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൃതികളെ കുറിച്ചുള്ളത് നന്നായി തന്നെ നോക്കുക ബാക്കി ബാക്കി ഇതെല്ലാം തന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടേതാണ് എന്നറിയുന്ന തരത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബുക്കുകളെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കൃതികളാണ് ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള കൃതികൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് അതിൻ്റെ പേരെന്താ അന്ന് താഴേക്കാമ വേഗം ശ്രീനാരായണ ഗുരു മറ്റേ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം രചിച്ച കൃതി ഏത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫാക്ടുകൾ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും കണ്ടുമുട്ടിയ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു വേഗം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഏതാ കൃതി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ചെയ്തോ കൃതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു നവമഞ്ചരി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം രചിച്ച കൃതിയാണ് നവമഞ്ചരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചു കൊണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രചിച്ച കവിതയാണ് സമാധി സപ്തകം ഓക്കെ സമാധി സപ്തകം എന്നുള്ളത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് രചിച്ചത് അത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇനി കെ മഹേശ്വരൻ നായർ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജീവിതവും കൃതികളും കെ മഹേശ്വരൻ നായർ ഓക്കെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജീവിതവും കൃതികളും ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് ടോണി മാത്യു രചിച്ച കൃതിയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജീവിതവും ദർശനവും ഓക്കെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജീവിതവും ദർശനവും എന്നുള്ളത് ടോണി മാത്യു ആണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജീവിതവും കൃതികളും എന്നുള്ളത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ മഹേശ്വരൻ നായരാണ് അതൊരു ജീവചരിത്ര ഗ്
അൻപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കേരളത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യന്മാരെയാണ് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയുള്ളത് ശിഷ്യന്മാരെയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനിയാണ് ബോധേശ്വരൻ ബോധേശ്വരൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കേരള ഗാനത്തിൻ്റെ കർത്താവാണ് ഓക്കെ ഏതാണ് നമ്മളുടെ കേരള ഗാനം അറിയുന്നവരൊന്ന് വേഗം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ കേരള കേരള ഗാനം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഇത് രചിച്ചത് ബോധേശ്വരനാണ് ഈ കേരള ഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഗാനമാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാമെങ്കിൽ അതൊന്ന് വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്തേ നമ്മുടെ കേരള ഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജയ ജയ കോമള കേരള ധരണി ജയ ജയ മാമക പൂജിത ജനനി ജയ ജയ പാവന ഭാരത ഹൈ ഹിരിണി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് നമ്മളുടെ കേരള ഗാനം ഓക്കെ ഈ കേരള ഗാനത്തിൻ്റെ കേരള കേരള ഗാനത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കേരള ഗാനത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ബോധേശ്വരനാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ മറ്റു ശിഷ്യന്മാരാണ് പെരുന്നെല്ലി കൃഷ്ണവൈദ്യൻ വെളുത്തേരി കേശവ വൈദ്യൻ കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ള നീലകണ്ഠ തീർത്ഥപാതർ തീർത്ഥപാത പരമഹംസ സ്വാമികൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനി ബോധേശ്വരനാണ് ബോധേശ്വരനെ കുറിച്ചിട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് നിറയെ ഫാക്ടുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥ നാമം അയ്യപ്പനാണ് ബാല്യകാല നാമം കുഞ്ഞൻ പിള്ളയാണ് പിന്നെന്തായിരുന്നു ഷൺമുഖദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു സുബ്ബജട പാടികളുണ്ട് അതുപോലെ പേട്ടയിൽ രാമൻ പിള്ള ആശാനുണ്ട് കൃഷ്ണപിള്ള ഉണ്ട് അതുപോലെ തൈക്കാട് അയ്യയും എല്ലാം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് അതുപോലെ സ്വാമിനാഥ ദേശികറും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും കണ്ടുമുട്ടി അന്നയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്വാമികളും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ഗരുഡനാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൊതുകാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു വിവേകാനന്ദൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് മലബാറിൽ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ബോധേ ബോധോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലം വടിവീശ്വരമാണ് ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലം പന്മനയിലാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം കണ്ണൻമൂലയാണ് കൊല്ലൂർ തിരുവനന്തപുരമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള കൃതികളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയാണ് രണ്ട് നവോത്ഥാന നായകരെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ അയ്യങ്കാളിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ചും നോക്കി ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ജൂലൈയിൽ ബാക്കി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യനെക്കുറിച്ചും രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് വേൾഡിലെയും അതുപോലെ സ്പോർട്സിലെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജൂലൈയിൽ നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വേൾഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലൈറ്റ് വി ക്യാരി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് മിഷേൽ ഒബാമയാണ് നമ്മളുടെ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബറാക് ഒബാമൻ്റെ ഭാര്യയാണ് മിഷേൽ ഒബാമ അത് അവരുടെ പുസ്തകമാണ് ദ ലൈറ്റ് വി ക്യാരി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി സാമൂഹ്യ നീതിക്കുള്ള മദർ തെരേസ സ്മാരക പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ആണ് അദ്ദേഹം ദുബായിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഈ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് സാമൂഹിക നീതിക്കുള്ള മദർ തെരേസ സ്മാരക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി
ടെഡ്രോസ് അദാനോം ആണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇനി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒന്റെ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ ആണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തിടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട മുൻ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഷിൻസോ ആബെ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തിടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട മുൻ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഷിൻസോ ആബെ അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഇരുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഇരുന്നത് ഷിൻസോ ആബെയാണ് അദ്ദേഹം അടുത്തിടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ നിലവിലെ ജപ്പാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫുമിയോ കിഷിദ ആണ് ഓക്കെ ഫുമിയോ കിഷിദ ഷിൻസോ ആബെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ എട്ടിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ലോക പ്രശസ്ത നാടകകാരനും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമായ വ്യക്തിയാണ് പീറ്റർ ബ്രൂക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ പീറ്റർ ബ്രൂക്ക് എന്നുള്ളത് പ്രശസ്ത നാടകകാരനും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഫിലിപ്പൈൻസ് പ്രസിഡന്റായിട്ട് ചുമതലയേറ്റത് ഫോർഡിനാൻഡ് മാർക്കോസ് ജൂനിയർ ആണ് ഫോർഡിനാൻഡ് മാർക്കോസ് ജൂനിയർ നിയർ എന്നല്ല ജൂനിയർ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫിലിപ്പൈൻസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഫേർഡിനാൻഡ് മാർക്കോസ് ജൂനിയർ ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ബോറിസ് ജോൺസൺ രാജിവെച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ജൂലൈയില് രാജിവെച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബോറിസ് ജോൺസൺ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈയില് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കാരണമായ രോഗം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വാനര വസൂരി മങ്കി പോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എം പോക്സ് എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന വാനര വസൂരി കാരണമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈയില് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ക്യാപ്സ്റ്റോൺ പേടകം ക്യാപ്സ്റ്റോൺ പേടകം നാസ വിക്ഷേപിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ക്യാപ്സ്റ്റോൺ പേടകം നാസ വിക്ഷേപിച്ചത് ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്നാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈയില് പുരുഷ വനി പുരുഷന്മാർക്കും വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കും തുല്യ വേതനം പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ന്യൂസിലാൻഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായിട്ടുള്ള വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായിക്കോട്ടെ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായിക്കോട്ടെ അവർക്ക് തുല്യമായ വേതനം പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസിലാൻഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അതുപോലെ വരൾച്ചയെ തുടർന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി വരളർച്ചി വരൾച്ചയെ തുടർന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി എന്നാൽ രൂക്ഷമായ ചൂടിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബ്രിട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ വരൾച്ചയെ തുടർന്ന് ഇറ്റലിയും രൂക്ഷമായ ചൂടിനെ തുടർന്ന് ബ്രിട്ടനുമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ഓവറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് നേടിയത് ജസ്പ്രീത് ബുംറ ആണ് ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ഓവറിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരമാണ് ജസ്പ്രീത് ബുംറ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് റൺസ് ഒരു ഓവറിൽ നിന്ന് നേടിയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗം പത്തായിരം റൺസ് നേടിയ താരം ബാബർ അസം ആണ് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് ബാബർ അസം അദ്ദേഹമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗം പത്തായിരം റൺസ് നേടിയ താരം ഇനി കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്കായിട്ട് ആദ്യ മെഡൽ നേടിയത് സങ്കേത് സാഗർ ആണ് സാർഗർ ആണ് ഓക്കെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസില് ഇന്ത്യക്കായിട്ട് ആദ്യ മെഡൽ നേടിയത് സങ്കേത് സാർഗർ ആണ് അത് ലഭിച്ചത് വെള്ളി മെഡൽ ആയിരുന്നു അത് ഏത് വിഭാഗത്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ച് അൻപത്തിയെട്ട് കിലോഗ്രാം ഭാരോദ്വഹനത്തിലാണ് ഓക്കെ സങ്കേത് സാർഗർ വെള്ളി മെഡലാണ് കിട്ടിയത് അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരോദ്വഹനത്തിന് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്കായിട്ട് ആദ്യ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് മീരാബായ് ചാനു ആണ് അത് നാൽപ്പത്തൊൻപത് ഗ്
വെള്ളി മെഡൽ നേടി തന്നിട്ടുള്ള സങ്കേത് സാർക്കർ അൻപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരോദോഹനത്തിലാണ് വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത് അതുപോലെ സ്വർണ്ണ ആദ്യ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് നാൽപ്പത്തൊൻപത് കിലോഗ്രാം ഭാരോദോഹനത്തിൽ മീരാബായി ചന്നു ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഏഷ്യ ഏഷ്യ കപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന്റെ വേദി യു എ ഇ ആണ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വേദി ചൈനയിലെ ഹാങ് ഷു ആണ് ഈ വേദികളെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പി എസ് സി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേദികളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ അയ്യങ്കാളിയെ കുറിച്ചും ചട്ടമ്മി സ്വാമികളെ കുറിച്ചും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജൂലൈയിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഓരോ മന്ത്ലിയും ഒരു ബുക്ക് അതിനായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് അത് മാത്രമായിട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം നാളെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ താങ്ക്